。这里我们大山里面的蜂蜜又可以取了。今天晚上我们就来取这种蜂蜜，把蜂桶取过来，然后给它翻转过来，放到这个地方。给它翻过来。嘿嘿。一哈就得小姐，翻不脱的。哇塞，好多蜂蜜，多不多嘛？老了哦，老了，老了就出来有点晚了，是嘛？嗯，啊，老了出晚了就是。好嘛，越老越好嘛。哦，就怕看到雪白那个。把这个蜂箱揭开之后，然后我们敲打它的蜂筒，让那个小蜜蜂进入到这上面去。这样我们下面取蜜的话，就不会有小蜜蜂。从这包覆好小蜜蜂，看这下面的小蜜蜂，基本上都在往上跑了。你长大啊！我、嗯、你看不看到我难受？好、哦，实在太神奇了！不一会儿，上面的蜜蜂都快被驱赶干净了，开始取蜜了。看上面的蜜蜂，全部都赶走了。好，先把边边盖啊，干。边边上干的，前面里面全是糖。这个糖还没养到，哎喂，儿子没见哎。粗了噻，取烂了。蜂糖稍微取老一点，但是个，但是蜂糖越老越好，只是说它里面的蜂蜜要少一些。越少。多强呀，越那个垃圾呀。我这边安逸，留着它各种好吃。这有人吃，伢子干馍馍呀！这桶蜂蜜我们就取好了，但是我们要留一半给蜜蜂过冬好吃。这个就取完了，把蜜蜂给它放进去。嗯、这个就是我们取回来的米，现在用这个桩子把这个蜂蜜给它过滤出来。这上面是一个传统的过蜂蜜的一个桩子，这是滤耙，下面就是接蜂蜜。五辈子啊，晓得不嘛？这药材五辈子吗？哦，我你看这个米，这个颜色，这就是正宗的药米，上面都一片颜色。咦，倒倒就挂起了。哇，实在是接受不住了，来尝一口。哇，嗯，哇，好巴适，一股白花蜜的味道。吃着里面感觉有一些不同药材出的那种蜜源，黄白啊、乌梅子这些。嗯，把这个蜜草全部给它剁碎，这样它就可以慢慢的流下去，流到明天早上去，基本上就流干了。这个就是我们大山里面传统取蜂蜜的一个过程，过程还是非常辛苦，时不时还被蜜蜂给蛰一下，但是这个蜂蜜真的是好吃。哇，这个只有得慢慢过滤，到明天早上去。差不多，下面就捋好了。